obscuro, em uma galáxia muito, muito distante. Um radiotelescópio lá do Canadá captou alguns sinais de rádio vindo do espaço. E os astrônomos estão tentando explicar qual é, pode ser o motivo desses rádios. Então, bora começar! É o Escuro mais uma vez aqui pra vocês, trazendo um vídeo aí, o primeiro de 2019, o primeiro, muita festa, formatura, muita coisa aí que eu passei os últimos dias, então o canal tava em excesso, vamos dizer assim, mas 2019 vai prometer blocos novos, tá tudo indo pro papel e também vamos conversar, tem um sorteio pra ser feito, não esqueci não, já passamos os 400 mil inscritos, a primeira live que for ter, acredito que nesse sábado eu vou fazer essa live, se tudo correr bem, eu vou estar tá explicando tudo certinho sobre o sorteio dos 400 mil inscritos, se você não está sabendo de nada, vem aqui na descrição que tem já os maiores detalhes, os principais detalhes para você estar tá participando. E aí, a partir desse momento aí, nós vamos fazer uma live, explicar o que vem pela frente, o que, que vai acontecer com o canal a partir de agora e creio que será uma live muito divertida, muito bacana. E vamos para essa notícia que mexeu com muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, inclusive eu que é sobre essa história desse radiotelescópio do Canadá. Porque é muito intrigante a gente saber que a natureza dessas ondas de rádio são desconhecidas até então. Então, muita coisa ainda é hipótese, não tem certeza absoluta. E vamos trazer elas aqui. Foi um total de 13 pulsos de rádio, conhecidos como FRBS, mas o que mais intrigou foi um deles que estava repetidamente mandando o mesmo sinal, da mesma sintonia, tudo certinho, exatamente igual. E isso não é nada comum. E isso aí mexeu muito com as pessoas, com o pessoal da teoria da conspiração. E até mesmo os céticos ficaram confusos com isso. A distância era cerca de 1,5 bilhões de anos-luz da Terra. E esse tal fato em comum aconteceu apenas uma vez há muito tempo atrás em um outro radiotelescópio. Saber que há algo novo indica que pode haver mais lá fora, afirmou Ingrid Stairs, astrofísica da Universidade de British Columbia. O Observatório Shime, no Vale Okanagã, é formado por quatro antenas semicilíndricas de 100 metros de comprimento, que varrem diariamente o céu do hemisfério norte. O radiotelescópio só passou a funcionar no ano passado e já detectando 13 pulsos de rádio quase que imediatamente, incluindo o da repetição. E para algumas pessoas que acham que isso aí pode ser fake news, acredite, a revista Nature, que é uma revista muito conceituada, acabou de publicar toda essa história que eu estou contando aí para vocês, foi agora, bem recente, e que leva a crer e dar toda a credibilidade para esse estudo, isso que está fora do comum. É lógico que existem diversas explicações aí, diversas teorias do que isso pode estar tá acontecendo, o que fez essas ondas de rádio simplesmente aparecerem, mas que algumas delas aos poucos, de acordo com os estudos forem feitos, irão sendo descartadas uma a uma. A primeira teoria é que isso pode ser uma estrela de nêutron de campo magnético muito forte que gira rapidamente. Também pode ser considerado duas fusões de estrelas de nêutrons. E, por último, uma pequena parcela, talvez mínima, pode ser algo alienígena. Talvez alguém tentando se comunicar com a gente, tentando a mesma coisa que nós tentamos. Sim, existe sim essa possibilidade. É uma outra galáxia, é 1,5 bilhões de anos-luz daqui. Então, nosso conhecimento está muito limitado e devemos aí... Tem uma mente aberta que pode sim ser algo fora do que estamos acostumados. Talvez sim, sejam eles. Mas isso aí, quem vai decidir é cada um de vocês. O que vocês acham? E eu tô aqui porque eu gostaria de saber a opinião de vocês. Será que vão esconder a verdade da gente? Muita gente acha que quando começa a chegar em um certo ponto, vem o um governo, vem algumas pessoas aí e escondem a verdade, deixa aqui nos comentários e eu vou ficando por aqui um forte abraço aí para todo mundo e até a próxima valeu, fui!